Herkese merhabalar. Şehir Darı Sayfası'na hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran 2023. Birinci kovanımızın durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi geçen haftaki yaptığım kayıtlarda tripodumu unuttuğum için kullandığım gimbalın tripodu ile kayıt yaptım. Ama bu kaydı yaparken de gimbalın tripodunu kullandığım için çektiğim video açıları çok kötü oldu. O yüzden bunları yayınlamaktan vazgeçtim. Şimdi geçen haftaki yaptığımız kontrolle şöyle bir sıkıntı oldu. Dördüncü katı baktığımızda burada birden fazla Hatta birden fazla değil çok fazla ana arı yüksükleri vardı. Ve buradaki bütün ana arı yüksüklerin hepsini bozduk. Ve ben ana risk siparişi vermeye karar verdim. Çünkü kendi kendine dedim ki ana arının feromon kokusu galiba dördüncü kata çıkmıyor. Belfast'ta üçüncü kata kadar çıkıyormuş diye düşündüm. Ondan sonra üçüncü kata geçtiğimde bir tane ana arının sesini duydum. Alttaki ana arıya ben buradayım diye ses veriyordu. Sonra ses bir daha gelince elimdeki çıtada bir ana arı olduğunu fark ettim. Ve bu çıtayı dikkatle incelediğimde bir tane yeni çıkmış ana arı olduğunu gördüm. Ve buradaki anarı hemen yakalayıp öldürüp kovana geri bıraktım ki ki alt kattaki döllü anarı öldürmesinler diye. Daha sonra bu çıtayı dikkatle incelediğimde bir tane de yeni çıkmaya hazır anarı gördüm. Yani formunu tamamlamış. Hatta kapağın yarısına kadar da kesmişti. Onu da öldürüp kovanda bıraktım. Hem kovan oğla gitmesin hem de alt katta anarı öldürmesinler diye. Bundan sonra hemen bir tane anarı siparişi verdim ve anarı geldiği gibi de anarıyı kovana verdim. Kovana verdiğimiz günden itibaren de 5 gün geçti. Şimdi kovanımızda Dördüncü katın kontrolünü yapacağız. Ama dördüncü katın kontrolünü yaparken saatten videoyu kontrol ettiğimde elimdeydiği için kamera kaydını durdurmuş. Ben de üçüncü katın kamera açısını ayarlarken fark ettim. O yüzden bu hafta dördüncü katın videosunu maalesef yayınlayamayacağım. Ama dördüncü katın özeti şu şekilde. Şu an verdiğimiz anarının feromon kokusu dördüncü kata kadar çıkmış. Büyük ihtimal arılar anarımızı kabul etmişler. Çünkü dördüncü katta herhangi bir anarı yüksüğü yok. İçinde larva olan herhangi bir meme de yok. Bundan dolayı büyük ihtimal anarımızı kabul ettiler. Öyle gözüküyor. O yüzden üçüncü katın da durumunu kontrol ettikten sonra kovanımızın durumuna bakacağız. Şimdi dördüncü katın bir önceki videosunda seyretmek isterseniz de linkini yukarıya bırakıyorum. Yukarıya dört tane çıta çıkartmıştık. Üç tane kapalı yavrulu çıta çıkartmıştım. Bir tane de polenli bir çıta çıkartmıştık. Geçen hafta yaptığım kontrolde de yukarıya iki tane daha kapalı yavrulu çıta çıkarttım. Yani toplamda dördüncü katta altı tane çıtamız var. Şimdi bugünkü videoda Dördüncü katın durumunu gösterecektim ama dediğim gibi video kapandığı için size şimdi özet geçeceğim. Şimdi dördüncü katta çok fazla ana arı yüksüğü gördüğüm için bu haftada bir ana arı yüksüğü kontrolü yapacağız. Daha sonra da kovanı daha fazla risk etmemek için hemen bir tane ana arı siparişi verdim. Daha önceki videomda beşinci kovanın ana arısını değiştirmiştim. Bu haftada birinci kovanın ana arısını değiştireceğim. Zaten beşinci kovanın ana arı videosunu da eklemiştim. Ana arının kovanı nasıl verildiğini oradan seyredebilirsiniz. Eğer seyretmek isterseniz de linkini yukarıya bırakıyorum. Şimdi birinci çıtamızda herhangi bir sıkıntı yok. Komple bal dolu bir çıta. Zaten gördüğünüz gibi de yukarıdan sırlanmaya başlamış. İkinci çıtamızda çok ağır bir çıta. Komple dolu. Zaten yarıya kadar da sırlanmış. Şimdi burada boş ana yüksükleri var. Bunları ellemiyorum. Zaten içleri de boş olduğu için uğraşmaya değmez. Bu katlarda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama ana arıyı vereceğimiz için katları kontrol etmemiz gerekiyor. Üçüncü çıta da aynı şekilde. Kısmen dolu bir çıta. Komple dolu değil. Dördüncü çıtamız da aynı şekilde. Şimdi kovanda sadece anarı yüksüğü var mı? Buna baktığımız için buradaki katları hızlı bir şekilde kontrolünü gerçekleştireceğim. O yüzden sadece çıtalarda anarı yüksükleri var mı? Bunlara bakacağız. Çünkü geçen hafta buraya anarı yüksükleri yapmışlar ve bunu gözümüzden kaçmış. Beşinci çıtamız da ballı bir çıta. Buradaki çıtayı komple doldurmamışlar. Şu an gördüğünüz gibi hava çok enteresan. Haziran dolmamıza rağmen sanki sonbahar havası yaşıyoruz. Yani ilkbahardan bir anda sonbahara geçtik. Çok enteresan bir hava var. Umarım bu sezon böyle kötü geçmez. Yakın zamanda da düzelir. Çünkü böyle giderse bal akımını bayağı ciddi bir şekilde etkileyecek. Zaten mevsimler kaydı ama umarım yakın zamanda bu düzelir. Altıncı çıtamız da ballı bir çıta. Ağırlığı gayet yerinde. Zaten çıtanın çoğu da sırlanmış. Yedinci çıtamız da ballı bir çıta. Yedinci çıtadaki ballar da sırlanmaya başlamış. Duvar çıtalarına doğru yaklaştıkça çıtaların ağırlığı artmaya başlıyor. Şimdi üçüncü katımızda herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden üçüncü katın kontrolünü bitirip şimdi ikinci kata geçeceğiz. İkinci katta hiçbir problem olacağını sanmıyorum ama dediğim gibi kovanı güvenceye almak için bunun bir kontrolünü yapacağız. O yüzden buradaki kontrolü hızlı geçeceğim. Şimdi kovana rahat bakmak için ikinci kattaki ilk çıtayı kenara alacağım. Zaten buradaki çıta boş. Çok az bir bal var. Diğer çıtaların da üçüncü kata göre daha ağır ve daha ballı ve polenli çıtalar. Zaten videoları düzenli seyrediyorsanız ikinci katın durumunu biliyorsunuz. Şimdi ikinci katımızda duvar çıtaları hariç hiçbir problem yok. Burada da ana arı yüksükleri yok. O yüzden burada da bir problem görmediğimiz için ikinci katı da kenara alıp ilk kata geçeceğiz. 
Şimdi Hami abi beyaz eldiven giydiği için bugün Hami abi arılar çok fazla soktu. Giydiği eldiven de pamuklu bir eldiven. Sanıyorum ki pamuklu eldiveni arılar hiç sevmiyor ki bugün 5-6 kere <gülüyor> aynı yerden sokuldu ve sokulmaya da devam ediyor. Şimdi ana arı zgarısını kovandan alıp ana arı kutusunu kovandan çıkartacağım ve ana arının durumuna bakacağım. Şimdi ben ana arıyı direkt kovanın içine salmıyorum. Bir tane çıta çıkartıyorum ve buraya önce bir tane işçi arı salıyorum. Daha sonra da ana arımızı vererek arıların işçi arılara saldırı saldırmadığına bakıyorum. Ve daha sonra da ana arıyı kovana veriyorum ve arılarımızın anayı kabul edip etmediklerini buradan gözlemleyerek bakıyoruz. Şimdi ana arı 5 gündür kafes olduğu için herhangi bir petek de kabartmamışlar. Bir de ana arı sol taraftaki çıtalara yakın olduğu için arıların çoğunluğu şu an sol tarafta. Böyle bir enteresan durum var. Bu aynı durumu geçen hafta da yaşamıştık. Şimdi ana arı kutusunun içindeki işçi arıların iki tanesi ölmüş. Bunları neden öldüklerini bilmiyorum. Yaşayan iki tane işçi arı, bir tane de ana arı var. Ama iki tane işçi arı ölmüş nedense. Belki kovandaki işçi arılar birbirlerini soktularsa bundan dolayı ölmüş olabilirler. Şimdi gördüğünüz gibi ilk çıkan işçi arıya arılarımız hiçbir şekilde saldırmıyorlar. Bu da ana arının kokusunun kovana yayıldığını gösteriyor. Kovana ana arıyı salacağız ve arıların kabul edip etmediğine bakacağız. Ana arı gördüğünüz gibi kırmızı işaretli. 2023 yılının Belfast ana arısı. Bu anarı kutusundan çıktı ve etrafı işçi arılar hemen sardılar ve yalamaya başladılar. Şimdi bunu görüp hemen aldanmayacağız. Birkaç dakika boyunca ana arımızı gözlemlememiz gerekiyor. Çünkü ana arı hemen yaladıklarında bu ana arının kabul olduğunu göstermez. Biraz bunu gözlemlememiz gerekiyor. Bunu bir önceki videomda söylemiştim ama bu biraz tekrar olacak. O yüzden bunu bir videoda biraz anlatacağım. Şimdi ben daha önce ana arıyı kovanda bekletiyordum ve kafesten çıkartıp kovana salıyordum. Kovana saldıktan 3-4 gün sonra tekrar kovanı açıyordum ve ana arı yaşıyor mu, günlük yumurta atmış mı buna bakıyordum ve kovanı kapatıyordum. Arıcı dostum İlker de böyle bir yöntem olduğunu söyledi ve bana bu yöntemi gösterdi. Ben de 2,5 senedir bu yöntemi kullanıyorum. Gayet mantıklı ve etkili bir yöntem. Hem içim rahat oluyor, ana arının kesilip kesilmeyeceği endişem kalmıyor. Hem de arıların ana arıyı kabul edip etmediğini kendi gözümle görmüş oluyorum. Bu yüzden içim rahat oluyor. Şimdi bu ana arıya bakma süresi tamamen arılara bağlı bir şey. Şimdi ana arıyı peteğe saldığımda bütün arılar uysallık gösteriyorsa peteği 5 dakika boyunca izlemiyorum. Daha kısa sürede peteği koyuyorum. İlk katın durumunu kontrol ediyorum ve son bir kez daha çıkartıp ana arıya bakıyorum. Eğer ana arı kovanda geziyorsa arılar bir hırçınlık göstermiyorlarsa kovanı kapatıyorum. Ama ana arıya bir hırçınlık gösteriyorlarsa ana arıyı kovandan almamız gerekiyor ki benim daha önce hiçbir başıma gelmedi. Ana arıyı hırçınlıktan kastım da arıların ana arının üstüne çıkması değil. Ana arının kanatlarını ve bacaklarını çekiştirmeye başlarlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani iç arılar ana arının üstüne çıkıyorlarsa bu bir hırçınlık değildir. Bunu bilin. Kanatlarını ve bacaklarını çekiştiriyorlarsa bu bir problem. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 2 dakika boyunca arıları gözlemledim ve burada herhangi bir problem görmedim. O yüzden ana arıyı çıtaya gerek yerine koyacağım. Şimdi buradaki arı yoğunluğu fazla olduğu için bu çıtayı diğer çıtalardan biraz geniş mesafede bırakıyorum ki ana arı diğer çıtaları geçmesin ki bulmam daha rahat olsun diye. Diğer çıtalarımın genel durumunu kontrol ettikten sonra ana arıya tekrar bakacağım. Şimdi birinci katın genel durumunu kontrol etmeye başlayacağım. Yarım şerbet diye baktığımda herhangi bir erkek arı gözü görmedim. İkinci sıradaki peteğimiz de yeni ördülmesi için verdiğimiz ham petekli bir çıtamız. Yani bu çıtaya temel petek vermedik. Kendimiz yiyeceğimiz için arıları sıfırdan ördüttürüyoruz. Geçen haftaya göre %50'si kabartılmış. Bu da iyi bir şey. Çünkü ana arı kutusunu çıkarttığımda yan taraftaki peteğin kabartılmadığını görmüşsünüz. Zaten şu an videoda görebiliyorsunuz. Dışarıdaki temel peteğe arılar dokunmamışlar ama ham peteği kabartmaya başlamışlar. Sadece geçen hafta da söylediğim gibi buraya erkek arı gözleri yapılmış. Ben de bu gözleri tekrardan istemediğim için buraya tekrardan kekik tindaneli solüsyonu sıkıyorum ki buradaki erkek karı gözlerini kapalı yavru formuna çevirmesinler. Üçüncü çıtamızda da herhangi bir problem yok. Ana arı üssü yok. Erkek karı gözleri de yok. Zaten kovanımızda şu an günlük yumurta da olmadığı için kovanımız bir hafta geriden gelecek. Bu da gayet normal. Beşinci çıtamızda da herhangi bir problem yok. O da aynı durumda. Yedinci çıtamızda çok az kabartılmış. O yüzden tam manası çıkartmadım. Dokuzuncu çıtadaki temel petek de kabartılmamış. O yüzden bunu da çıkartmıyorum. Şimdi ana aramız kovanda kapalı kaldığı için bu peteklerin kabartılmaması gayet normal. O yüzden ana aramıza 1-1,5 hafta gibi bir süre tanıyacağız bu peteklerin kabartılması için. Ve dediğim gibi şu an havada sonbahar gibi gittiği için petek kabartacakları da varsa zaten bu biraz daha zor olacaktır. Çünkü hava gerçekten çok enteresan gidiyor. Şu an gördüğünüz gibi ana aramızda bir sıkıntı yok. Ana aramız yavaştan petek üstüne gezmeye başlamış. Arılarda bir hırçınlık göstermiyor. Yani kovan ana aramızı kabul etmiş. Bu ana arıyı kovana verme yöntemi gayet etkili bir yöntem. Ben 2,5 senedir bu yöntemi kullanıyorum ve bu yöntemi kullandığından beri bir kere bile ana arıyı kestirmedim. Şimdi kovanımıza varavoyla doğal mücadelemizi yapacağız. 
Ama anar yeni olduğundan dolayı kokusunu bastırmaması için kullandığım yağlarla ardıç katlarını normalden daha az bir şekilde vereceğim. Şimdi kovanımızı ikinci katımızı, üçüncü katımızı ve dördüncü katımızı yerleştirdikten sonra kovanımızı kapatıyoruz. Şimdi arılarımızı yeni yere taşıdığımız için kamera açılarında biraz sıkıntı yaşadım ama bunu da bir düzene sokacağım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.